இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டாவோ இல்லை வந்து மேத்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாவோ இல்லை வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாவோ இருந்திருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் கரிக்குலமில் வந்து நீங்கள் ஃபிபோனசி சீரீஸ் என்ற வார்த்தையை வந்து கிராஸ் பண்ணாமல் வந்திருக்க மாட்டீங்க ஸோ நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் வந்து ஸோ ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் சிலபஸ் என்னென்னா ஃபிபோனசி சீரீஸ் ஸோ நீங்கள் செபோனசி சீரீஸ்க்கு அல்காரத்தை எழுதி ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் பார்த்துட்டோம் ஃபிபோனசி சீரீஸ்னால் என்னென்னா வந்து சீரீஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்கும் ஸோ எந்த நம்பர் வந்து என் மைனஸ் ஒன் அண்ட் என் மைனஸ் டூவோட நம்பரோட வந்து கூட்டு தொகையாக தான் இருக்கும் ஸோ அதான் ஃபிபோனசி சீரீஸ் நம்ம ஃபிபோனசி சீரீஸ் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு தெரியும் பட் வந்து ஸோ ஃபிபோனசி சீரீஸ் வந்து எந்தெந்த இடத்துலாம் வந்து ஒரு ஹியூமன் லைஃப்பில் வந்து நேச்சரில் யூனிவர்ஸில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகியிருக்கு அக்காமடேட் நம்ம பண்ணுறோம் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் ஃபிபோனசி சீரீஸ் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்றத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஸோ ஃபிபோனசி சீரீஸோட ஹிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கும் ஸோ லியனோட ஃபிபோனசி இவர் தான் அந்த பிக்சரில் இருக்கிறது தான் இஸ் அண்ட் இட்டாலியன் மேத்தமெட்டிஷியன் என்னென்னா வந்து இந்த அரௌண்ட் டுவெல்த் டு தேர்ட்டீன்த் செஞ்சுரியில் இருந்தார் ஸோ அவர் என்னென்னா வந்து அவரோட மேத்தமெட்டிஷியன் அவங்க அப்பா வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு மெர்ச்சன்ட் ஸோ அவர் கூட வெளியில் போகும்போது வந்து அந்த மெர்ச்சன்ட் அந்த வணிகர்லாம் வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறாங்கன்றதெல்லாம் அவர் பார்க்குறாரு மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் கிரீக் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரோமன் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் இருக்க டிஃபிகல்ட்டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணணும் வேறு ஏதாவது பண்ணலான்ட்டு அவருக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது ஸோ அப்படி அவர் ரிசர்ச் பண்ணும்போது என்னென்னா வந்து ஏன்ஷியன் ஹிந்து அரபிக் நியூமரல்ஸ்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் அவருக்கு தெரிய வருது ஸோ அது என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதோட ஆரிஜின் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் செஞ்சுரியில் வந்து நமக்கு ஜீரோ கண்டுபிடிச்ச மேத்தமெட்டிஷியன் ஆரியபட்டா அப்புறம் அவர் அவர் கீழே வந்து பிரம்மகுப்தா ஸோ இவங்க வரிசையில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கிரேட் ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன் இருக்கார் அவர் பேர் வந்து பிங்கலா ஸோ அவரோட புக் புக்கில் வந்து சந்த சாஸ்திரான்ற புக்கில் வந்து ஃபிபோனசி சீரீஸை பற்றி எழுதியிருக்காரு ஸோ அவருக்கு அந்த ஏன்ஷியன்டி ஹிந்து அரப் நியூமரல்ஸில் அந்த அந்த ரிசர்ச் மூலயமா வந்து இவருக்கு அந்த பிங்கலாவோட புக்கை படி பற்றி டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்குது ஸோ அதுலேருந்து அவர் ஃபிபோனசி சீரீஸை ப படிக்கிறாரு படிச்சுட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி ஸோ ஒரு புக்கு புக்கை வந்து அவர் எழுதுறாரு அந்த புக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிபா அபாசி டுவெல்த் ஒரு <laughs> ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபிபோனசி சீரீஸ் ஸோ இப்போ வந்து அடுத்து வந்து நம்ம ஃபிபோனசி சீரீஸ் எப்படி டிரைவ் பண்ணுறது கோல்டன் ரேஷியோன்ற ஒரு முக்கியமான கான்செப்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இந்த கோல்டன் ரேஷியாவும் ஃபிபோனசி சீரீஸும் எல் எந்த இடத்துலாம் அப்ளிகபிள் ஆகும் ஸோ ஃபிபோனசி சீரீஸ் என்னென்னா எப்படி ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஜீரோ அண்ட் ஒன்று ஸோ இதுக்கப்புறம் வர நம்பர் எல்லாம் என்னென்னா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்க ரெண்டு நம்பரோட கூட்டு தொகை இப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று ஒன்று ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன்று டூ டூ ப்ளஸ் ஒன்று த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் எயிட்டீன் எயிட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ அப்படியே போவோம் ஸோ இதுதான் வந்து சீரியஸ் ஸோ இருபத்தி ஒன்று பதிமூணு கூட்டிங்கன்னா முப்பத்தி நாலு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து தேர்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்புறம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபோர் எயிட்டி நைன் ஸோ இதுதான் போயிட்டுருக்கோம் இது இது ஒரு கண்டினியூஸ் சீரீஸ் இதுதான் ஃபிபோனசி சீரீஸ் ஸோ இது எப்படி வந்திருக்குன்னா ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஒன்று ஸோ அடுத்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணணும் டூ ஸோ அடுத்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணணும் த்ரீ ஸோ அடுத்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணணும் ஃபைவ் அடுத்த நம்பரையும் ஆட் பண்ணணும் எயிட் ஸோ இப்படி தான் ஃபிபோனசி சீரீஸை வந்து டிரைவ் பண்ணுறாங்க டெஃபினேஷன் என்னென்னா ஸோ எஃப்என்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபிபோனசி சீரீஸ் என்ன பண்ணணும்னா வந்து ஃபார்முலா வந்து என்னென்னா எஃப் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் என் மைனஸ் டூ இதில் என்னன்றது என்னென்னா வந்து இந்த சீரீஸில் இருக்கிற நம்பரோட ப்ளேஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து என் வந்து ஃபைவ்னு எடுத்துக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ எஃப் ஃபிபோனசி சீரீஸ் ஆஃப் ஃபைவ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிபோனசி சீரீஸ் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன்று ஸோ த்ரீ என் மைனஸ் ஒன் வந்து இங்கே த்ரீ ப்ளஸ் என் மைனஸ் டூ வந்து
So now Fibonacci series and get three P either. Zero, one, one, two, three, five, eight, thirteen, twenty one, thirty four, fifty five, eighty nine. So, if you put Fibonacci series, so either one day, Nana and the golden ratio or concept sold around golden ratio. Now, in Nana, so in the series, okay, uh, so first and the first or knowledge number out, but other couple of mathing now and the so in the end number on our thing, so Nangi on the eighteen thirteen at the gram. So, the local largest number at the community record a small number or a divide panna, so at the end over on a one point six one or approximate. அதே மாதிரி நீங்க எந்த ரெண்டு நம்பர் எடுத்து நீங்க டிவைட் பண்ணாலும் அதான் வரும் இப்போ 34 பை 21 எடுத்து டிவைட் பண்ணீங்கனாலும் வந்து 1.61 தான் வரும் சோ இந்த வேல்யூ வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும் கம்ப்ளீட் ஃபிபோனாச்சி சீரிஸ்ல எந்த ரெண்டு டு அட்ஜஸ்ட் நம்பரை எடுத்து பெரிய நம்பர் டிவைடட் பை சின்ன நம்பர் போட்டீங்கனா அந்த 1.61 என்ற ஃபேக்டர் ஒன்னு இருக்கும் சோ இத தான் என்ன சொல்றாங்கனா வந்து கோல்டன் கான்ஃபிகன்ஸ் கோல்டன் ரேஷியோன்னு சொல்றாங்க சோ கோல்டன் ரேஷியோ வந்து என்னன்னா 1.618 இது ஆக்சுவல் வேல்யூ சோ இந்த வேல்யூ வந்து எங்க எங்கலாம் யூஸ் ஆகுதுன்றத நாம பார்க்க போறோம் சோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னன்னா வந்து கோல்டன் ரெக்டாங்கல் ஒரு கான்செப்ட் சொல்றாங்க அது என்ன நாம பாப்போம் சோ अगेन இட் வந்து बेस्ड ஆன் தி ஃபிபோனாச்சி சீரிஸ் தான் ஓகேங்களா சோ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஃபிபோனாச்சி நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் ஜீரோ விட்டுருங்க சோ 1 மட்டும் நான் எழுதுறேன் அதை வந்து நான் வந்து ஒரு ஸ்கொயரா ரெப்ரசன்ட் பண்றேன் சோ 1 அடுத்த ஃபிபோனாச்சி நம்பர் வந்து 1 ஓகேங்களா சோ அதுக்கு அடுத்த ஃபிபோனாச்சி நம்பர் வந்து என்னன்னா 2 2 வந்து அடிஷன் ஆஃப் प्रीवियस நம்பர்ஸ் ஓகேங்களா 2 சோ அடுத்த ஃபிபோனாச்சி நம்பர் என்னன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து 3 வரும் சோ லாஸ்ட் 2 நம்பர் ऐड பண்ணீங்கன்னா நம்பர் மாதா 3 சோ அடுத்த ஃபிபோனாச்சி நம்பர் என்னன்னா 5 வரும் சோ அடுத்த ஃபிபோனாச்சி நம்பர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து லாஸ்ட் 2 நம்பரை நீங்க ऐड பண்றீங்கல அது வரும் சோ 8 So, add the Fibonacci number in and pathing now on the 13. So, this is the number of 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 the பிரத்னு சொல்லுங்கல வித் ஓகேங்களா சோ இது பாத்தீங்கன்னா 21 சென்டிமீட்டர் வந்துச்சுங்க 21 சென்டிமீட்டர் சோ இது பாத்தீங்கன்னா வந்து 21 5 8 2634 சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா சோ இப்போ இந்த இந்த ரெக்டாங்களோட சைஸ் பாத்தீங்கன்னா ஏரியா பாத்தீங்கன்னா லெந்த் இன் டு பிரத் அதாவது என்னன்னா 24 சரி 21 34 சோ அது என்ன வேல்யூ இப்போ வரும் பாத்தீங்கன்னா வந்து 714 cm சோ இதுதான் வந்து இந்த ஏரியா ஆஃப் ट्रायंगल ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கல் ஓகேங்களா சோ இன்னொரு இத என்னன்னா இன்னொரு வே ஆஃப் கால்்குலேட்டிங் இந்த ரெக்டாங்கல் என்னன்னா சோ இதுல இருக்க ஒவ்வொரு இன்டிவிஜுவல் நம்பரையும் நீங்க வந்து ஸ்கொயர் பண்ணுங்க ஒவ்வொரு இன்டிவிஜுவல் இன்டிவிஜுவல் ஸ்கொயர்மே பாத்தீங்கன்னா इट्स அ ஸ்கொயர் ஓகேங்களா சோ இப்போ நீங்க வந்து இந்த ஏரியால இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்கொயரோட வந்து ஏரியா கால்்குலேட் பண்ணி ஆட் பண்ணீங்கனாலும் இந்த வேல்யூ தான் வரும் சோ அதுக்கு என்ன பண்ணனும்னா 1^2 1^2 3 square plus 5 square plus 8 square plus 13 square plus 21 square in the value but in a 714 centimeter the word so if you want to calculate for now king law so the reason in Anna in the ratio but in a in the in the Fibonacci series lower ratio but in a so either one do one and then are on the ratio of mocking up a 34 by 21 இது என்ன வரும்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் வரும் ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஹைட் வந்து ஒன் இருந்ததுன்னா உங்களோட வந்து லென்த் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் இருக்கும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோல்டன் ரேஷியோ இங்கே அப்ளை ஆகுது ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து கோல்டன் ரெக்டாங்கல்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட யூஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம் பின்னாடி ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து கோல்டன் ரேஷியோனா என்னென்னு தெரிஞ்சிடுச்சு கோல்டன் ரெக்டாங்கல்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து ஃபிபோனாசி ஸ்பைரல்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க ஃபிபோனாசி ஸ்பைரல்னா என்னென்னா ஸோ உள்ளே இருக்க ஒவ்வொரு ஸ்கொயருமே வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் டயக்னலாக வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இதை கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இதையும் கனெக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ இங்கே டூ கனெக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ த்ரீ கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ டயக்னலாக கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த உங்கள் இந்த இது தெரியுதில்ல உங்களுக்கு ஸோ 
So in the spiral down the Fibonacci spiral and sold runner. So in the Fibonacci spiral, we will use the first example. We will see the Leonardo Fibonacci. We will see the detailed explanation of the rabbit breeding. We will see the honeybee breeding. We will see the honeybee family breeding. We will see the queen. We will see the workers. அப்பரம் பாத்திருக்கினா வந்து மேல் இருக்கும் இதில் queen மட்டுதான் வந்து egg வந்து lay பண்ணும் அந்த egg lay பாத்திருக்கினா 2 விதமான் egg இருக்கும் fertilized egg non-fertilized என்று சொல்லுவாங்க இந்த non-fertilized வந்து வார் egg வார் எல்லாமே பாத்திருக்கினா male honey honey bee இதில் பாத்திருக்கினா female இப்படுதான் வ father or mother or but whereas pating na male ko pating na only mother dar pang reason yana so male teni yella me ondo unfertilized egg lando ondo kung so ano la ondo ama matna but ana pating na female female teni ko pating na ondo fertilized egg lando arat nala Anggul aku, ama apa rende per mereka orang. So, ini dah mana tuh teknik teknik lor dan reproductive itu. Ini, ini mana tuh, apa dia mana tuh anggul lor teknik lor reproduction itu lah mana tuh fibonacci series orang dan papa. Pasti, mana mana tuh male erke, so ur male teni erke. So, adik aku patingna parents only patingna mana tuh ama matna mother. So, mother orang tuh nala female, so patingna rende parents erpa anggul. Mother, Father So, Father is again, we can talk about the Father If you look at the Father, you can see the Father and the Father So, this is the Father and the Mother If you look at the Father and the Mother So, aduh tinggi mother kita tinggal father mother ente permeir pangan. So, abdi ini tree grow grow grow, semua me mandu orang le fibonacci number orang. Orang kita tinggal first fibonacci number lama kita mesti one ne one ne. So, aduh tinggal tinggal rende. So, aduh tinggal tinggal mune. So, aduh tinggal tinggal anji. So, aduh tinggal next generation kita tinggal eight. So, aduh tinggal tinggal pada mune. So, abdi grow aite pangan. So, kita tinggal mandu so year ke mandu abdi mandu fibonacci fibonacci series mandu orang tiennyi keluar ke la mandu apply panirikan terus mandu Enak saya katakan, anda year kekapa perpatah itu, so ini memang ada nariya anda galaksi la, ila anda cedi la, pukal la, so bilang galah anda, ya perih anda fibonacci series, so la anda fibonacci spiral la anda irukan terus, anda nama pakai paro. So human intervention la, so already anda universe itu anda ya perih adapt panirik, nama pakai la anda over natural stuff la, anda ini fibonacci spiral la perih anda ida irukan terus, nama pakai paro, bangai. Golden Rectangle பார்த்தும் Fibonacci Spiral பார்த்தும் இது எல்லாமே வந்து எங்க அப்பிலிக்கியல்லாவுது நாம் பார்ப்போம் நாம் வந்து Human Intervention Human Invention பொருத்துக்கு நாடி First வந்து Nature இது இப்படி அடாட்ட பண்ணிருக்கின்றுதான் நாம் பார்க்கப் போகிறாம் இப்போம் இங்கு வந்து ஒரு மூனி பிக்சர் குட்துருக்கும் First picture என்னான் Apapun bateri na muna ada na kurter kan? Na mande anda sura valin soltan lah, so anda ta anda tornado n soltan sura valis so ini. So ini, segala macam bateri na mande anda fibonacci spiral lah na mande umur lekang mande aman je. Okay, so ini orang kita na mande fibonacci series orang history batang fibonacci series, apa dia mande derive pandra dan batang golden ratio, golden rectangle lah, per fibonacci spiral batang. So ini pada anda golden spiral lah, golden ratio mande na mula universe lengan lah, erkek na mula day to day life lah, na apa dia lah use pandra dan pakai perum. Mani dah kandu beri pelak ada perempat pun. First tu, anda so, anda bingjanya nala, anda perasa, anda spread dah orang tu kanadi, anda fibonacci series, anda, anda universe, anda, semua artikel, anda, 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 
ஸோ இங்கே கடலில் பார்த்தீங்கனாலும் வந்து உங்களுக்கு அது மாதிரி தெரியும் ஸோ உங்களோட அந்த சூறாவளின்னு சொல்கிற இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோல்டன் ரெக்டங்கள் கரெக்டாக வந்துருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் இதில் இருக்கு ஸோ இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ளவர்ஸில் அனிமல்ஸில் ஹியூமன் ஹியூமன் அனட்டாமியில் இதெல்லாமே வந்து எப்படி வந்து இந்த ஃபிபோனாசி ஸ்பைரல் வந்து அடாப்ட் ஆகிருக்குன்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அனிமல்ஸில் ஸோ ஃபஸ்ட் பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ ஒரு பேர்டில் வந்து இந்த கலர் ஸ்ப்ரெடிங் எப்படி ஆயிருக்குன்னு பார்க்குறாங்க ஸோ கேலிபரை வச்சு வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த கலர்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த கோல்டன் ரெக்டாங்கிள் அந்த ஒன் இஸ்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் இஸ்ட்டு அந்த ரேஷியோவில் தான் வந்துருக்கு ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கு ஸோ உங்களோட எக்கோட ஷேப்பும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஒன் இஸ்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒனில் தான் வந்துருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த நத்தைன்னு சொல்கிறாங்கள ஸ்னெயில் அதோட அந்த மேல் ஓடும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு அந்த அந்த ஃபிபோனசி ஸ்பைரலில் தான் வந்து உட்காந்துருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நேச்சரில் வந்து இருக்கிற இது அனிமல்ஸில் இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா லீவ்ஸில் எப்படி வந்து ஒரு ஸ்டெம்மில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இலையெல்லாம் பிளேஸ் ஆகிருக்குன்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஃபிபோனி சீர்களை வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுது நேச்சர் இந்த ஸ்டே இந்த ஃபிபோனசி சீரீஸ் ஃபிபோ ஸ்பைரல் நே கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணலாம் என்னென்னா வந்து செடி வந்து ப்ராப்பராக வளர்றது இது ஏன்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே ஜீரோன்றத தான் வந்து உங்களுக்கு வேறு ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் இலை வரும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த லேயர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு இலை வரணும் இல்லை ரெண்டோ வந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இலையாக வரும் ஸோ அப்படி வரும்போது அந்த இலை வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு லேயரில் இருக்க இலையோட இலையை மறைக்கக்கூடாது ஏன்னா வந்து அப்போ தான் வந்து உங்கள் ஃபஸ்ட்டு லேயரில் இருக்க இலைக்கு வந்து உங்களுக்கு சூரிய ஒளிச்சம் போகும் அந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்லாம் நடக்கும் ஸோ செகண்ட் லேயர் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து அது மேலே படாமல் அட்ஜஸ்ட் ஆகணும் செகண்ட் தேர்ட் லேயர் வந்து ஃபஸ்ட்டு லேயரையும் டூ லே செகண்ட் லேயரையும் வந்து மறைக்கக்கூடாது ஸோ இது போல் வந்து ஒவ்வொரு லேயருமே வந்து அதுக்கு முன்னாடி இருக்க லேயர்ஸை பற்றி லேயர்ஸில் வந்து மறைக்காம கரெக்டாக அலைன் ஆகணும் இது எப்படின்னா ஸோ நான் இங்கே படம் வரைகிறேன் பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ நான் இந்த வந்து நான் பார்க்குறது வந்து டாப் வியூ ஓகேங்களா ஸோ இப்படி அசைம் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஸ்கொ ஒரு ரெக்டாங்கல் இருக்குது ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து உங்களோட வேறு ஸ்டெம்மு ஸோ ஃபஸ்ட் இலை வந்து உங்களுக்கு வந்து இங்கே வருது ஓகேங்களா ஸோ செகண்ட் இலை வந்து வேறு எங்கேயே வரணும் இப்படி வரலாம் ஸோ தேர்டு வந்து இப்படி வரலாம் ஸோ ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இங்கே வந்து எல்லா இடத்துலையுமே பாப்புலேட் ஆகிடும் ஸோ ரொம்ப டென்ஸ் ஆகிடும் ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னா ஃபிபோனசி சீரீஸ் எப்படி இங்கே அப்ளை ஆகுதுன்னா ஸோ உங்களுக்கு டோட்டல் சர்க்கிள் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணோன்னா வந்து அந்த கோல்டன் கோல்டன் ரேஷியோன்ற ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வர்றது பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆங்கிள் அப்படி இல்லைனா வந்து இதை நீங்கள் என்ன சொல்லலாம்னா ஒன் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆங்கிள்னு சொல்லலாம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு இருக்க இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிளில் ஸோ நாலு கோடாண்டாக பிரிச்சிங்கன்னா ஸோ இங்கே வரும் ஸோ இது ஒரு நைன்டி டிகிரி ஸோ ஒன் தேர்ட்டி செவன்றது இங்கே வரும் ஸோ இந்த டிகிரி ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் லேயருக்கும் செகண்ட் லேயருக்கும் இருக்கிற அந்த ஆங்கிள் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி எக்ஸாக்டாக மேட்சாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு செடி எடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வரும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து செகண்டுக்கும் தேர்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நேச்சராகவே வந்து ஸோ ஃபிபோனசி சீரீஸை வந்து நேச்சர் வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிச்சு ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு எல்லா செடியிலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ சந்தசஸ் இதெல்லாம் ப்ராப்பராக நடக்கும் ஸோ இது வந்து நேச்சரில் இருக்கிறது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ ஃபிபோனசி ஸ்பைரலை வந்து நீங்கள் எங்கே பார்க்கலாம்னா வந்து நிறைய ஃப்ளவர்ஸில் பார்க்கலாம் என்னென்னா வந்து இந்த சூரியகாந்தின்னு சொல்கிற சன்ஃப்ளவர் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ அதில் இருக்கிற அந்த உள்ளே இருக்க அந்த சீட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் டாட் 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 கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு ஃபிபோனசி ஸ்பைரலாக தான் வரும் ஸோ அந்த ஸ்பைரல் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே ஃபிபோனசி நம்பரில் தான் வரும் ஸோ இது ஒரு முக்கியமான அது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கிற மோஸ்ட்லி நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸில் பெட்டல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபிபோனசி நம்பரில் தான் முடியும்
ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ நம்ம நார்மலாகவே வந்து நம்மளோட ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் நம்ம உடம்பில் இருக்க ஒவ்வொரு பார்ட்டுமே வந்து கண் காது மூக்கு கை கால் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து கரெக்ட் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபிபோனசி ஸ்பைரல் அமைஞ்சதுன்னா உங்களோட லுக் வந்து ரொம்ப ப்ளசண்டாக இருக்கும் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க என்று சொல்கிறாங்க ஸோ அதுதான் உண்மை ஸோ அந்த ரேஷியோக்குள்ள வந்து அந்த ஒன் இஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னு ஒன் இஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ரேஷியோக்குள்ள வந்து நம்ம எல்லா பார்ட்டுமே அமைஞ்சதுன்னா உங்க கரெக்டா இருக்கும் ஸோ கண்ணு உங்களுக்கு பெருசா இருக்காது மூக்கு பெருசா இருக்காது எல்லாமே வந்து கரெக்டா இருக்கிற இதுல வந்து கரெக்டா அமையும் ஸோ அதனால வந்து ஸோ ஹியூமனோட பிசிக்கல் அப்பீரன்ஸ்ல வந்து இந்த ரேஷியோ வந்து அப்ளை ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க ஸோ இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டிஎன்ஏ ஸோ நம்ம மனுஷனுக்கு இருக்கிற டிஎன்ஏ எல்லாருக்கும் டிஎன்ஏ மாறும் ஸோ அந்த டிஎன்ஏலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து அந்த கோல்டன் ரெக்டாங்கிள் வந்து கரெக்டாக ஃபிட் ஆகுது ஏன்னா ஸோ அந்த டிஎன்ஏ பார்த்தீங்கன்னா சார் ஸ்பைரலாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு ஸ்பைரலுக்கு நடுவில் வந்து கரெக்டாக ஒரு ரெக்டாங்கிள் போட்டாங்கன்னா ஸோ அது கரெக்டாக ஒன் இஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அந்த ரேஷியோ கோல்டன் ரெக்டாங்கிளில் உட்காருது சொல்றாங்க ஸோ இது ஒரு 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 என்ன சொல்றதுன்னா ஏற்றுக்கு ஏன் அப்படி இருக்குன்றதை வந்து எதுவுமே சொல்ல முடியல ஸோ இது ஒரு முக்கியமான இது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம உடம்புல இருக்க ஒவ்வொரு பார்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ரேஷியோல கரெக்டாக ஆகுது ஸோ கைவரலில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நகத்துக்கும் இந்த மூட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற எல்லா டிஸ்டன்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த ரேஷியோவில் இருக்கு ஸோ இந்த ரேஷியோ கொஞ்சம் மாறிச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ஸ் சின்னதாக இருக்கும் விரல் பெருசாக இருக்கும் பட் ஆனால் இந்த ரேஷியோலாம் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் மெடிக்கல் லைனில் எப்படி இருக்குன்னா ஸோ சில பேருக்கு பல் வரிசை கரெக்டாக இருக்காது ஸோ பல் வரிசை கரெக்டாக இருக்கவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிவோனசி ரேஷியோ வந்து அந்த கோல்டன் ரேஷியோ வந்து ப்ராப்பராக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பல் சரியில்லை நம்ம பல்ல வந்து சீரமைக்க போகிறோன்னா வந்து கரெக்டாக எப்படி வந்து அந்த டென்டல் சர்ஜன் ஃபிட் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபிபோனசி சீரி ஃபிபோனசி அந்த கோல்டன் ரேஷியோ வச்சு தான் ஃபிட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி நம்ம ரொம்ப நல்லா யோசிக்கலாம் ஸோ எப்படி வந்து இவங்க வந்து திடீர்னு அழகாக ஆகிட்டாங்க பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி இல்லைனா அந்த சர்ஜன்ஸுமே வந்து ஃபிபோனசி கோல்டன் ரேஷியோ தான் யூஸ் பண்ணி கரெக்டாக வந்து அந்த அலைன்மெண்ட்லாம் பண்ணுறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆர்கிடெக்டில் ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி வந்து ஸோ லேனாடோ ஃபிபோனசி வந்து அந்த புக்கை வந்து வெளியிட்டதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ நிறைய ஆர்கிடெக்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ ஃபிபோனசி அந்த கோல்டன் ரேஷியை வந்து அடாப்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ நான் வந்து ரைட் சைடில் காட்டி இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தனின்ற கிரீக்கில் இருக்கிற டுவெல்த் செஞ்சுரி பில்டிங்கு இப்போ ரொம்ப பழசாக இருக்குது பட் அதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ உங்களுக்கு அந்த கோல்டன் ரேஷியை ஃபாலோ பண்ணி தான் கட்டியிருக்கிறாங்க நம்ம தாஜ்மஹாலும் கோல்டன் ரேஷியை ஃபாலோ பண்ணி தான் கட்டியிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் பார்க்கறதுக்கு அது வந்து ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாகவும் வந்து அழகாக இருக்கு <laughs> ஸோ இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி ஸோ ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இண்டஸ்ட்ரி உங்களுக்கு ஃபோட்டோ நீங்கள் எடுத்த ஃபோட்டோ வந்து ப்ராப்பராக இருக்கணும் பார்க்க அழகாக இருக்கணும்னா வந்து ஸோ அதுக்கும் வந்து ஹி ஹவ் டு ஃபாலோ த ஃபிபோனசி கோல்டன் ரேஷியோ ஸோ நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதை பற்றி நீங்கள் இந்த ரெண்டு பிக்சரமே பார்த்தீங்கன்னா அதை யூஸ் பண்ணி தான் எடுத்துருக்குறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபியில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தேன்னா இந்த இது எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எடுக்கிற ஃபோட்டோ எல்லாமே பியூட்டிஃபுல்லாக வரும் ஸோ இதை தவிர என்னன்னா வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து ஃபிபோனசி அந்த கோல்டன் ரேஷியாவை வந்து ஃபாலோ பண்ணி வர எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு வந்து ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும்ட்டு ஸோ பிக் ஜெயின்ஸ் நம்ம கம்பெனிஸ் நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்காங்க ட்விட்டர்ஸு ஈவன் கோ ஆப்பிள் பெப்சி டொயாட்டோ நேஷ்னல் ஜியாகிராஃபி இவங்களோட லோகோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக இருக்கும் பட் சிம்பிளாக இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஸோ இவங்க எல்லாமே வந்து இந்த கோல்டன் ரேஷியோ ஃபாலோ பண்ணி தான் வந்து லோகோ டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் பார்க்கறதுக்கு வந்து அட்ராக்டிவாக இருக்குது ஸோ இதை தவிர வந்து நிறையா மத் நிறைய இடத்துல வந்து கோல்டன் அந்த கோல்டன் ரேஷியோ ஃபிபோனசி சீரீஸ்லாம் வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ க அடுத்து வந்து என்னென்னா வந்து ரொம்ப முக்கியமான இது ஸோ நேச்சர் லைஃப்பில் மட்டும்தான் வந்து ஃபிபோனசி சீரீஸை நம்ம யூஸ் பண்ணலாமானா இல்லை ஃபினான்ஸ்லேயும் வ
நீங்கள் லா லா அதாவது வந்து எந்த ஒரு அப்புக்கும் எந்த ஒரு டவுனுக்கும் நடுவில் நீங்கள் வந்து ட்ராக் பண்ணி பார்த்தாலும் ஸோ அந்த சேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஏதாவது ஒரு டிவிஷன் வேல்யூவில் தான் இருக்கும் இங்கே நம்ம பார்க்குற மாதிரி இந்த பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் டூ இல்லை பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏ ஸோ இந்த ரேஷியோவில் தான் இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு வந்து என்னென்னா வந்து ஏன் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஷேர் மார்க்கெட் வந்து டவுன் ஆச்சு இல்லை இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்றதெல்லாம் கற்றுக்கலாம் அது பெரிய டூல் இருக்கு ஆக்சுவலாக ஸோ நான் ஜஸ்ட் கிவிங் இன் இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபிபோனோசி சீரீஸ் அதோட யூசேஜ் பட் ஓகே ஸோ எப்படி வந்து இயற்கை வந்து ஃபிபோனோசி சீரீஸ் அடாப்ட் பண்ணியிருக்குன்ட்டு பார்க்கணும் ஸோ அடுத்து வந்து என்னென்னா வந்து ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸோ நிறைய சயின்டிஸ்ட்லாம் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தாங்க ஈவன் வந்து ஏத்தியஸ்ட் கடவுளை நம்பாதவங்க எல்லாமே கூட வந்து ஃபிபோனோசி சீரீஸ் இந்த மாதிரி நிறையா வந்து புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிச்ச எங்கெங்கெல்லாம் அப்ளை ஆயிருக்குன்ட்டு கடைசி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து கடவுள் இருக்காருன்னு தெரியல பட் ஆனால் வந்து இயற்கையை படைச்ச ஒரு கிரியேட்டர்னு ஒருத்தர் இருந்தாருன்னா கண்டிப்பா அவர் வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்டா இருக்கணும்ன்ற மாதிரி தான் வந்து கன்க்ளூஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் ஃபிபோனோசி சீரீஸ் இதோட இது நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் எல்லாம் நம்ம நிறைய பார்க்கலாம் என்னன்னா வந்து லேப்லஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எங்க யூஸ் ஆகுது ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எங்க யூஸ் ஆகுது லாகர்தமிக் எங்க யூஸ் ஆகுது அதாவது என்னன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டஃப் நம்ம படிச்சிருப்போம் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் பட் ஆனால் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக எங்கே யூஸ் ஆகுதோ நமக்கு தெரியாது ஸோ அதெல்லாமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு இதில் பொறியாளன் ஃபார் யூ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்